Hello, my dear class 9 family. We are going to a very important title of series. We are starting a mind map series. We are going to be able to do a chapter in a very short title. We are going to be able a video in a very short title. We are going to be able to learn a maximum. We are going to be able to learn a kid. We are going to be able to learn a kid. We are going to be able to learn a kid. We are going to be able to learn Kita nak melihat ini nokam orang itu, nama kita chapter five demographic trends in India ini baru ni kita chapter mana tu? India leh jenis senggih perwana tu kalau ni baru ni kita chapter. Tapi chapter ni ribadik karya ni beri kian, ribadik short time ni beri kian, ni beri kian, ni dua marki ni, tiga marki ni, empat marki ni, kita cuci kian chance lah, kita ribadik ceri ceri ni, minyut time ni beri kian, kita mungkin chapter beri kian. Tapi pada korang ni sami ni kita sahaja ni beri kian. Pada ni mana beri kian ni kita sahaja beri kian. Nama kita channel ni, ini ribadik video ni kanan tu. Atau kalau ni hari sahaja sahaja ni YouTube channel ni, ni kalau beri ni kita just YouTube ni hari ni dah Masih nak dicuci kaya ni hari sana channel yang ada macam, elah ada sabi itu dicuci, beran dungu ada lah. Subscribe itu channel, ada banyak guna la video sini kami ada kita ni ada. Padahal boleh ni hari sana Instagram ni de, hari prasad underscore ke 18 orang itu ada guna dengan kami ni gel follow je itu berkah anda. Okay, pada ini chapter ni, kita ada pada titu pada ni cuma ini lalu turka macam ni chapter ni, kita ada ada dengan orang kau mana karya. Ini pernah ni kalau entah apa population yang dalam mana, entah apa jenis senggya yang dalam ni. Lepasan, jenis senggya dalam ni, ni kalau manusia kuri berana, total number of people residing in ni area. Entah apa ni kalau kita, ini pernah ni kalau ni area ni, entah apa orang yang jiwit ciri ni, orang ni entah apa orang yang ada jiwit ni ni, entah apa orang ni kalau kita ni orang ni kalau population ni, for example orang ni kalau kita ni, 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 orang Population ini memberikan anda dua markah ini jodih kian chance lalu sahaja nak. Ini, adit ane ini dah ni pernah population kuri ala ala persoalan ni orang sambal le. Ini pernah population bola ni pada dengan perdi kuri kundi ni kian orang population orang sambal. So, by my team, population could be reward a person. Number of Udar and India and Elo to the net two million genocidal rajale. So, by the Indian area, the course of personal Namukunoka, poverty, very personal, even the Hari Drip, very personal, unemployment, very personal, Thodil Lime, very personal, starvation of the Patini, very personal, the Varnokinapi, E. Moon, the Pradana, but a personal, a lot of reward, where a personal kind of shame. Ninga examined the Nuded Moon market in Chosia. Ini pernah poverty, unemployment, starvation, nenggal ni berbanda macam ni. Edi di bawah kan seremi kia. Ada. Indah ni edi di bawah kan nenggal seremi kia. Then, ini pernah ni kalau social development ni, nampol. Ada ini pernah ni samuhi barang macam ni kalau vigorous ni, tiri nampol. Category ni, nampol. Ini pernah ni luda hari ni tiri birth, death, infant mortality rate, age structure, bola la karya ni kalau kia itu, nampol ni 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 ni. Nampol ni samuhi barang macam ni kalau vigorous ni, nampol. Social development ni nampol. Orang indicators ni, macam ni. Orang suja ni kalau macam ni, nampol ni cahaya ni ni. Ini chapter ni parah ni ni. Alam ni nampol ni birth rate ni nampol. Jenenan ni rekan orang ya, muncul tu umur jangan paranya rendah anu lada. Next death rate ni anu marahan ni rekan, adun paranya ni ada infant mortality rate, adi benda sahur ko paranya ni ada. Adah itu infant mortality tu orang na, sisu marahan ni rekan nartha. Adah itu orang kuih jenis cewa kuti, orang puji model orang bayi sini ada, ini jiwi ciri kena kuti lada yang nanti ni ada infant mortality ni orang. Adah itu jenis cewa ni, orang bayi s, awan tu beri, etro kuti lada jiwi ciri kena etro kuti lada mari kini ni, ni lala kanak kini ni ada mula infant mortality rate, marahan ni rekan awar ni ada pun, awal ada orang bayi sini uli mari cewa bodoh kuti lada, alinggil marahan Pertama, orang nak kuttigal ada kanak-kanak ni, anu, nama kita infant mortality rate, anu, lagi, ada sisu marilah ni, rekan, lagi. Ini age structure anu, anu, nama kita minyak tu, semua sahur paranya, anu, lagi. Masa jenama, marilah, praya, anu, lagi. Aduk hari ni, lagi, lagi. Ini, apa ni demografi? Nama kita chapter ni beri, anu, demografi trends in India, anu, nama kita chapter ni beri. Apa yang apa ni paranya itu demografi, anu, paranya ni, lagi. Ada satu sastra sahaja. Ada apa? Ini kritya mai, anu, nama kita population ni, pergi pelikian, ubi-ubi, anu, satu sastra sahaja, anu, demografi, anu. Ini adalah systematic study of population. Jangan sengaja pergi, anu, lagi. Kritya mai, anu, lagi. Vekta mai, anu, lagi. Pelajaran ini, anu, nama kita ni, lagi. Demografi, anu, lagi. Ada apa? Ada study trends in population. Ada apa? Jangan sengaja, anu, lagi. Maru, anu, perawan, anu, lagi. Kurun itu, korai itu, orang orang itu kurun itu, orang orang itu 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 orang orang
ഇവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ജ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജയ ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ആളുകൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ആളുകൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് സോ അവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസസ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻസസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി എന്നും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഗുണാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു നാട്ടിൽ എത്ര ലിറ്ററസി ഉണ്ട് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട് എത്രത്തോളം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ഡെമോഗ്രഫി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യലും ഫോർമലും നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ പറഞ്ഞുള്ള സോഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഗുണാത്മകമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സോറി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്താ ഗണപരമാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സെൻസസ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ മക്കൾ ഇത് നിങ്ങൾ വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡഡ് ബൈ രജിസ്റ്റാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ രജിസ്റ്റാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സെൻസസിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും നോക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നതും വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ ഇനി കുറേ സാധനങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മൊത്തം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പേജിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും നോക്കി നോക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനസംഖ്യ പഠന സൂചകങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ മാറി വരുന്ന ജനസംഖ്യയെ പറ്റി നമ്മൾ കാണും സെൻസസ് കാണും ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാറ് വെക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ കുടിയേറ്റം നടത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മൈഗ്രേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലും ഒന്ന് ഇൻ്റർനാഷണലും അതായത് ആഭ്യന്തരം ഉണ്ട് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ആഭ്യന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഇത് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചാൽ കേട്ടോ ആഭ്യന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന കുടിയേറ്റങ്ങളെയാണ് അത് പല രീതിയിൽ കുടിയേറ്റം നടത്താം അല്ലെ ഇപ്പം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ബെറ്റർ സാലറിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ലിവിങ് കണ്ടീഷന് വേണ്ടി നല്ല ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിനകത്ത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരേക്കോ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യാണൽ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ആഭ്യന്തര കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പുറത്തൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുക ഗൾഫിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലേക്കോ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ അഥവാ അന്തർദേശീയ കുടിയേറ്റം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒതുക്കണം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ജനന നിരക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് ആയിരം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആയിരം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രദേശത്ത് ആയിരം കുട്ടികൾ ജനിച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക സമയത്ത് അതിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ജീവനോട് ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബർത്ത് റേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവനോട് ജനിക്കുന്നു
അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ജനസാന്ദ്രതയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുന്നു എന്ത് ചില എന്തുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറയുന്നു ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സാധനം ഫീമെയിൽ മെയിൽ റേഷ്യോ അഥവാ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് എത്ര പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത്ര സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കണക്കിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തിൽ താഴെ തൊള്ളായിരം മാത്രമേ സ്ത്രീകളുടെ കണക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കേരള പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേരള പോലുള്ള സംസ്ഥാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് ആയിരത്തിൽ താഴെയാണ് തൊള്ളായിരത്തിൽ സംതിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫീമെയിൽ മെയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ മെയിൽ റേഷ്യോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അടുത്ത് ആലോചിച്ച് വെക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഫെറ്റിസൈഡ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെൺ ഭ്രൂണഹത്യയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ സ്ത്രീ വളരെ കുറവായിട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആളുകളുടെ മിസ് കൺസെപ്ഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലായ്മയൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇനി ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൺകുട്ടികൾക്ക് എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഓക്കെ എത്ര ആൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എത്രമാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ലൈഫ് എക്സ്പെരിയൻസിൻ്റെ കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആയുർദൈർഘ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എത്ര എത്ര വയസ്സ് വരെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യേൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനിടയിലാണ് ഒരാൾ ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈഫ് എക്സ്പെരിയൻസിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ലൈഫ് എക്സ്പെരിയൻസ് കൂടിയാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ മേഖല ഹെൽത്ത് സെക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ആയി എന്ന് അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാളിപ്പോൾ മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സാണ് ശരാശരി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയ ആയൊരു ദൈർഘ്യമെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല വളരെ പൂവർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ രോഗം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടെയുള്ള ഹെൽത്ത് സെക്ടർ കൂടുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രയോറിറ്റി അത് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് സാറിൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മറ്റു പല നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത് അതായത് പ്രായഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രായഘടന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ പ്രായഘടന നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇനി പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ അഥവാ പ്രായഘടനയെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം അടുത്തൊരു
ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഇനി മെച്ചേണൽ മൊർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതായത് മാതൃ മരണ നിരക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് പ്രസവ സമയത്ത് അമ്മമാർ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം അമ്മമാർക്കിടയിൽ എത്ര അമ്മമാർ പ്രസവ സമയത്ത് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റേണൽ മൊർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാതൃ മരണ നിരക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ കാണാം മറക്കണ്ട ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ് സബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ്